Apektado na rin ang COVID-19 crisis ang mga katudubong kultura at tradisyon ukol sa patay. Sa mga liblib na bayan na marami pa ang katutubo at sumusunod sa tradisyon, nagkakaroon ng debate kung ang isang namatay na suspected COVID-19 case ay maaring iburol ayon sa nakagawian o dapat na agad ikrimate o ilibing. Tulad na lamang sa Lamot Ifugao, humingi na ng paglilinaw si Mayor Mariano Bugayawan Jr. sa Department of Health dahil anya buhay pa ang kanilang mga tradisyon ukol sa patay. Ayon sa alkalde, susunod sila sa kautusan ng pamahalaan sa new normal na paghawak sa mga patay. Ngunit tanong niya kung negatibo naman sa COVID-19 na namatay kung maari pa nila itong hukayin at iburol ayon sa kanilang tradisyon. Kung po sa protocol ng DOH, regarding po sa mga namatay na mga uh, namatay na hindi natin alam kung talaga po, basta dito po sa amin kasi ang nangyayari, pag may namatay sa hospital, ay binuburong kaagad, uh, hindi pinapalampas ng uh, 24 hours. Eh, meron na kami pong mga cases, mga nakatatlo na po kami na cases po rito na namatay na sa hospital. It's either sa VRH, diyan sa Bayombong, at sa dito sa amin sa district hospital. At uh, yun nga po, pinabuburong kaagad ng uh, DOH. Eh, ang mahirap na rito, nung nasod test nila yon nag-negative naman po pag ang problema na naiburol na. Eh, sa amin po dito sa Ifugao, eh, yung kultura po namin dito sa mga ganong patay ay eh, very secret po sa amin. Yung mga indigenous culture po namin, eh, talagang we respect yung mga patay po namin. Eh, ang tanong ko nga lang po ma'am, kung sakali nga po mag-negative po yung, uh, yung uh, patay na, na suspected daw pero hindi naman po lumabas na lang po yung swab, eh, nag-negative, pwede po bang hukayin namin ma'am at uh, iburong namin at i-perform po namin ang aming uh, indigenous na kultura po sa aming bayan, sa aming probinsya ma'am? Sinabi naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, Batid nila na may mga tradisyon sa patay o bangkay ang mga katutubong grupo. Ngunit diin niya, dahil iba ang sitwasyon ngayon, kailangan isang tabi muna ang mga nakagawian. Uh, naiintindihan ho namin no, na may iba't iba ho tayong mga practices uh, based on our culture. Kaya lang po may protocol ang Department of Health and this is based on the sanitation code at sa iba pa hong batas ng ating bansa. Na sinasabi po na kapag COVID related ang ikakamatay ng isang tao sa panahon ngayon po na may pandemya tayo, kailangan po mailibing o kaya ay makrimit within 12 hours of death. Uh, this is for us to ensure na hindi na po tayo magkakaroon ng mga public health issues kapag po tayo ay nagburol pa, eh yun pala ay ang pasyente ay magpopositibo. Diin pa ng opisyal, hinding hindi dapat hukayin ang nailibing na katawan kahit lumabas sa resulta na negatibo ito sa 2019 coronavirus. So halimbawa po yung sinasabi nyo na negative ah, paglabas po kung kailangan pang bu- Uh, kung pwede pa ho nating hukayin, hindi na rin ho papayag ang ating mga sanitation officers kapag ka ganun uh, because ang sabi nga ho natin, lahat po ng suspect, probable and confirmed cases of uh, COVID-19, uh, once they die, they have to be immediately uh, cremated or buried within 12 hours because of the risk to public health. So, ito hong protocol na to ay atin pong uh, pinagtitibay uh, dahil nga po uh, gusto ho natin makabawas tayo dun sa sinasabi nating transmission of this disease. Sa ilang bayan sa Ifugao, may tradisyon o ritual na kung tawagin ay bogwa. Ito ang paghukay sa mga buto na nailibing Nililinis nila ang 246 na mga buto at muling masinop na babalutin at ilalagay sa bagong kabaong bago nila ibabalik sa hukay. Ang ritual na ito ay tumatagal ng tatlong araw. John Scosio Radio Inquirer, 990, Bayan Nagtatanong, Mamaya Nag-uusisa.